Claro que sí. Nos vamos al Caribe, donde hay luto. Hay luto y mucho dolor, precisamente en la República Dominicana, donde un camión comercial se llevó de frente a una multitud que compartía ahí frente a un negocio. Una verdadera tragedia, amigos. Ya están velando a las víctimas fatales y hay más de una decena de personas en el hospital. Laura de la Nuez nos tiene más de este terrible incidente. Decenas de personas compartían en medio de la carretera después de salir de unas fiestas patronales sin imaginar el peligro que esto suponía. Un camión a gran velocidad hace cambio de luces. A la multitud no le da tiempo a reaccionar. Fue embestida por el gigante de cuatro ruedas. Y a mí eso me sorprendió ¡Bran! cuando yo vine en sí, que me siento, yo me quise como para la pierna, no me, no, no me dejaba. ¡Ay, Dios! Una muchachita me oh, me, oh, Dios, me la quito. En este velorio, el dolor estremecía a los familiares de una de las víctimas fatales, Yokairi Soriano, una joven de 20 años. El saldo del accidente hasta ahora es de seis fallecidos, entre ellos dos mujeres, un miembro de la Policía Nacional y un miembro del Ejército, según el procurador fiscal. Los centros de salud que tratan a los afectados han reportado más de 30 heridos, tres de ellos en estado crítico. El producto de ese siniestro vial fallecieron preliminarmente, repito, a raíz de un eh, atropellamiento de un vehículo tipo camión. Un camión cargado de aguacates que se trasladaba en la madrugada del domingo por la carretera que une a San Juan y Asua, provincias al suroeste de la capital dominicana. Cuando pasan esas eh, actividades patronales, cuando se acaban, a veces se acumula la gente, comparten. Y agrega que como el negocio ya había cerrado, se desplazan y continúan la fiesta sobre la calle en medio de la autopista. El detalle es que específicamente la zona del bar donde ocurrió el hecho queda luego de una fuerte curva con una pendiente. El chofer del camión se entregó a las autoridades tras haber escapado de la escena. Su acompañante fue detenido. En el interrogatorio hecho por la fiscalía, el conductor así respondió. Que luego que dobló la curva, allá en Bastida, eh, se encontró como alrededor de quizá 40 o 50 metros con la multitud que trató de, de frenar y que los frenos le fallaron. El procurador fiscal aseguró que antes de las 5 de la tarde de hoy depositan la medida de coerción en contra del conductor, en la que solicitarán prisión preventiva. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Laura de la Nuez, Telemundo. Una lamentable tragedia y el negocio frente al cual se encontraban las personas celebrando fue cerrado temporalmente. El presidente Abinader, Abinader sugirió encontrar soluciones para que esos establecimientos o casas pues no queden tan cerca de las carreteras. Claro que sí, pero mientras tanto también queremos decirle que la senadora de la provincia dijo que a raíz de esta tragedia Espera que el pueblo reflexione sobre las formas de divertirse y los riesgos que están corriendo a su alrededor. Un abrazo muy fuerte a todo ese pueblo y a las familias que han perdido a sus víctimas.